všichni znají ekonomiku světového systému. And sometimes we have the idea that the kingdom economy should be nicer and uh, less successful. A z toho usuzujeme někdy, že ta ekonomika království by měla být takový milejší, hodnější, ale zároveň tím méně úspěšná. But uh, you know, if uh, we look at uh, the Bible, když se ale podíváme do Bible, to the beginning, then we can see in the parable with the talents, tak tam najdeme podobenství o hřivnách. There we have an example how God is thinking about business. A tam dostaneme příklad o tomu, jak se Bůh dívá na biznis. One got one talent. Jeden člověk dostal jeden talent nebo jednu hřivnu. The other one two. Druhý dostal dvě. And the third one five. A ten třetí pět. And then uh, the master God said, I will be back in one year. A potom majitel Bůh řekl, za rok se vrátím. And I want to see what you will do with these talents. A uvidím, jak jste s tím naložili, s těmi hřivnami. When he came back, the guy with one talent, he gave it back. Uh, když se vrátil, tak ten člověk, co dostal jednu hřivnu, mu ji vrátil. He took it out of the earth, where it was hidden. Vykopal ji, kde ji předtím zakopal. And he said, you are a strong master, so I put it in, to, in earth not to lose it. A řekl, uh, jak si známý jako přísný vládce, tak jsem mi raději zakopal, aby ho ní nepřišel. And now I give it back. Takže tady ji máš. I didn't lose it. Nepřišel jsem o ní. <laughs> The master was not uh, happy. Nicméně na pána to dojem neudělal. He said, you didn't multiply. A reagoval slovy, ty jsi ji neznásobil. And at least you should bring it to the bank to become interest. Mohl si minimálně dát do banky, ať jsou z toho nějaké úroky. No to jo. You know, the kingdom of, uh, uh, the kingdom of God is not working with interest. Nicméně Boží království nestojí na úrocích. Interest speculation belongs to the world system. Úroky a spekulace to patří světskému systému. On the world system you have interest, speculation, addition. Takže v systému světa tam právě máte úroky, spekulace, přirážky. And on the kingdom side you have multiplication. Naproti tomu na straně království tam se mluví o násobení. So interests are forbidden in the Bible in the Old Testament. Ve starém zákoně jsou dokonce úroky zakázané. In the family, in the, in the... In the Israel family. V rámci izraelské rodiny. The second uh, man he multiplied his two talents. Ten druhý člověk z toho podobenství rozmnožil ty své dvě hřiny. And the master said, well done. A pán mu řekl, dobře. And the third one with five talents he multiplied also. A ten co dostal pět hřiben, ten je také zdvojnásobil. He said, well done. A znovu se mu dostal odpovědi do práce. He took away the talent from the first guy. A potom vzal tu hřivnu tomu prvnímu. And now friends, we are nice Christians. A my, přátelé, jsme milí křesťané. We would give it to the guy with two talents to help him. My bychom dali tu hřivnu tomu, co měl ty dvě, abychom mu pomohli se. But God is a God of head strategy and not tail strategy. Nicméně Bůh je Bohem strategie hlavy, nikoli v ocasu. He gave it to the guy with five talents. Dal jí tedy tomu člověku, co už jich měl pět. To make the strong stronger. Aby ten silný byl ještě silnější. This is my call in, in Switzerland in the whole world. A tohle to je moje povolání, jak ve Švýcarsku, tak ve světě. To make, make strong people stronger. A činit ze silných ještě silnější. So that they will become a, an instrument of Blessing, aby se mohl stát nástrojem požehnání. A powerful instrument. Silný nástroj. You know there are enough Christians who are working with the, with the weak one. Už je dost křesťanů, kteří se věnují těm nejslabším. And this is very good and this a je, is necessary. A je to nutné a and je to dobré. Okay. A v pořádku. But who is making strong people stronger? Kdo ale činí silné ještě silnější? Now we will go into this uh, presentation, the secrets of God's economy. A teď přejdeme k té prezentaci tajemství Boží ekonomiky.
Okay. Uh, oh, in, in Sweet John uh, it is written, beloved, I wish above all things you can read it. Ve třetím Janově je napsáno, milovaní, přál bych si, abyste všichni prosperovali, byli zdraví, stejně jako se má dobře vaše duše. You can see here that we prosper in, in, in everything. That you may prepare and be in house even as the soul prosper. I think this is also uh, a wish of God that we prosper in in business. Myslím si, že to tež platí i pro nás, že si Bůh přeje, abychom prosperovali v biznesu. Well, now uh, it is very important to know in uh, what time we live and what is our strategy and what is our vision. Je důležité si uvědomit, v jakých dobách žijeme, jakou máme strategii a jakou vizi. So Revelation 7 there is written something about four winds. Ve zjevení 7 je napsáno něco o čtyřech větrech. And uh, the first one is Yeah, this the, it's written that four angels they uh, retain uh, the four winds so the Lord can put the seal on the head of of his beloved. A je tam napsáno, že Čtyři andělé podrží čtyři větry, aby Bůh mohl dát pečeť na čela svých milovaných. Now uh, Rick Joyner had the vision that the first wind was the military power. Rick Joyner měl takové vidění, že tím prvním větrem je vojenská moc. During more than 3000 years from the Pharaoni time until the end of the Roman Empire 300 years after Jesus Christ. A to po celou dobu asi 3000 let od doby faraonu až do konce moci římské říše zhruba 300 let po Kristu. The second wind was the religious power who was above the military power. Druhým větrem je náboženská moc, která stála nad vojenskou mocí. Was the Catholic Church with the Pope who became warrior? v katolické církvi, kdy papež se stal válečníkem, Ottomans and so on. Ottomanská říše a podobně. When the first wind was over 3000 years, the second one was from 300 after Jesus Christ until uh, late in the 16th century. Takže po té první mocnosti, která vládla, v tom první větru, která vládla asi 3000 let, tak potom vládla ta náboženská moc od toho 3. století zhruba do 1600 něco. 1300 years. Takže asi 1300 let. The third wind was the political power. Třetím větrem je politická moc. Was shorter. It was the revolution in 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 France, revolution in Russia, revolution in America. Byly to revoluce ve Francii, v Rusku, v Americe. And this power was above the two two others. A tato moc byla nad oběma předchozími. You had the military, the religious, and now you have the political power. Takže byla ta vojenská, náboženská a teď politická. And now we have the fourth wind. It is the wind blowing today. It is the economic power. A teď máme vítr, který máme v současnosti, a to je ekonomická moc. Which is above the three others. A ta je znovu nad všemi třemi předchozími. So now, if this wind is blowing on this earth, jestliže tedy vane po zemi tento vítr, we must have a strategy and a vision in this area. Musíme mít strategii a vizi právě v této oblasti. Now, and uh, again, uh, what is very interesting that Jesus won the battle against these four powers. Uh, zajímavé, že Ježíš vyhrál svůj boj proti všem čtyřem těmto mocnostem. The military power it was the, uh, and, uh, victory uh, against the Romans. Vojenskou moc představovali Římané. The religious power uh, against the Pharisees. Náboženskou moc představují no, farizeové. Just to show you that Jesus, he accomplished everything. Jenom abych vám ukázal, že Ježíš dotáhl všechno. And the third wind was the political power against Pilate. A politickou moc představoval Pilát. And the fourth wind was against Judas. A tou čtvrtou silou byl Jidáš. Now it's very interesting that Jesus chose Judas as a disciple and as The man who was, he was the responsible for the treasure. A zajímavé, že Ježíš si vybral Jidáše jako učedníka a navíc byl zodpovědný za pokladnu. Do you believe that he didn't know what Judas was doing? Was doing? Myslíte si, že netušil, co Jidáš dělá? Of course he knew it. Samozřejmě, že to věděl. But Jesus showed with this example that he took Judas as the responsible for the finances. A Ježíš ukázal tím, že 
uh, zvolil Jidáši jako zodpovědného člověka za pět a finance? That never, 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 never you can uh, make the, the kingdom of God to become poor. Že nikdy, nikdy, nikdy nemůžete způsobit, aby Boží království schudlo. Even if you are a thief. I kdyby to měl ve zprávě zloději. It's very interesting, you know. Je to hodně zajímavé. Next one, please. Now, uh, let's talk about the component of an, an economy. Pojďme si povídat o složkách ekonomiky. You can see we have uh, here uh, the human power, earth and money. Máme tam lidi, lidskou sílu, zemi a peníze. These three things are needed to make an economy. Tyto všechny tři věci jsou nutné, aby vznikla ekonomika. Well, the first one, uh, or here you have the four possibilities: socialism, capitalism, ecology, it's a green economy, and the kingdom of economy. Ekonomických systémů tam máte čtyři možnosti: socialismus, kapitalismus, ekologie, to je ta zelená, a ekonomie království. The We also have the social uh, business, uh, green business, charity business. Máme sociální podnikání, uh, zelené podnikání, charitativní podnikání. And now let's begin with the socialist uh, economy. Začněme socialistickou ekonomikou. It uh, remunerates um, uh, men to the detriment of capital and planet. Ta oceňuje nebo odměňuje lidi na úkor kapitálu a planety. Remunerates men to the detriment of capital and planet. Na úkor okay. planety a kapitálu. Now we have the capitalist economy. Kapitalistická ekonomika remunerates the capital. Ta oceňuje kapitál. To the detriment of men na úkor lidí a planet. A planety. You can see it's not a good solution. Zas vidíte, že to není dobré řešení. Now we have the green economy. Pak máme zelenou ekonomiku. It's not a good solution also. A ani ta není dobrým řešením. It remunerates planet to the detriment of man and capital. Ta staví planetu na úkor nebo výš než lidi a kapitál. And now we have the good one. All three are together. A teď máme tu dobrou. Ty všechny tři složky jsou zelené. No, this is very important to know. Je to důležité vědět. So socialism is not possible. Socialismus nefunguje. You know it because you come you're coming out from communism. Vy to znáte, vy jste ho tady měli. You can see that with this kind of uh, politics you de-responsibilize uh, people. Sorry, this kind of what is politic de-responsibilities, de you know the responsibility is no more engaged. Že to nebude jako odpovědnosti tahle ta politika. But God wants that we are responsible. Nicméně Bůh chce, and what we are uh, seeing um, uh, the seed we must reap. A budeme sklízet to, co zasíláme. So this is the responsibility of men. It's Což written in Galat. Je to napsáno v Galatský, že tuto zodpovědnost jako lidé máme. Now, uh, when you look at the Bible, you can see different uh, economic systems uh, mentioned uh, in, in, the, in the holy book. Uh, takže se podíváte do Bible i tam najdete zmínku o různých ekonomických systémech. Uh, we have first the economy of Eden, Eden's garden. První ekonomikou byla ekonomika v zahradě Eden. The result was a disaster. Výsledkem byla katastrofa. Man was kicked out of Lidé byli vyhnáni. Paradise. Zráje. The Second economy uh, is the economy of the patriarchs. Nasledovala ekonomika patriarchů. They finished in captivity in Egypt. A ti skončili v egyptském zajetí. Then you have the economy of Israel's kings. Pak přišla ekonomika izraelských králů. Captivity in uh, Babylon. Ti skončili v zajetí v Babylonu. And, and you know now we have the opportunity with the economy of God's kingdom today. Teď máme v dnešním dni příležitost s ekonomikou Božího království. We can learn how not to do. A můžeme se učit, co nedělat. We just must read the Bible and take, make conclusions. Chce to číst Bibli a dělat z ní závěry. Now uh, just 
two or three slides to show you the difference between the world system and uh, God's uh, uh, system. Kingdom. As you can see on the left side, uh, the devil wants to make us dependent from the state. So that uh, uh, we are uh, not responsible what we are doing. That means people don't have to read what they saw. Znamená to, že lidé nebudou, nemusí sklízet to, co zasívají. This is communism, socialism. We also have it in Switzerland. Je to komunismus a socialismus, který máme i ve Švýcarsku. In France. Existuje ve Francii. Everywhere, everywhere uh, in uh, Europe, in the Western uh, world. V podstatě všude v Evropě, v západním světě. But now uh, the states they have no more money to play this role. Státy ale už nemají dost peněz, aby tuhle tu roli mohli dál držet. Because it's not the state who is uh, the, uh, to provide for us, but it is God. Jde o to, že nám nemůže zabezpečit životní potřeby stát, ale Bůh. As it is written in 2 Corinthians 9:8. Jak je to napsáno v 2 Korinským? God wants to make us dependent from Him. And we should be faithful stewards, not just with our responsibility, but faithful stewards. As I told you yesterday, He is the owner of everything. And uh, in Galat, uh, Galatian, uh, it's written, don't be misled, you can't in your God and get away with it, you will always reap what you sow. A v Galackých je jasně napsáno, nenechte se zmást, nemůžete ignorovat Boha a tak, aby vám to prošlo. Budete vždycky sklízet to, co zasíváte. That shows that we must be careful what we are doing. Což nám říká, že musíme být opatrní v tom, co děláme. When we do good things, then we will also uh, reap. Když budeme činit dobro, budeme ho sklízet. Then we will be successful. A budeme úspěšní. But when we open the doors to Mr. Devil, then we have problems. Pokud otevřeme ale dveři, dveře panu Ďáblovi, narazíme na problémy. You know, people sometimes say, but God, God is a loving God, uh, He will bless me. Někdy lidé říkali, a přece Bůh je milující, Bůh on mi stejně požehná. Then I say, be careful, my friend. Takovým lidem pak říkám, no na to si dej pozor. It is true that God has a love for an unconditional love. Je pravda, že Bůh má bezpodmínečnou lásku. He loves the criminal as he loves you and me. Tebe a mě miluje stejně jako každého kriminálního. Unconditional love. Bezpodmínečně. But you know what is conditional? Ale víte, co je podmíněné? It is the blessing due to obedience. Je to požehnání vyvolené poslušností. If you want to be blessed, chcete být požehnaní, you must be obedient. Musíte být poslušní. It's written in Deuteronomy 28. Je to napsáno v 5. Mojžíšově 28. Od 1. do 14. verše. This is very important to be successful. To je hodně důležité pro dosažení úspěchu. The next one, please. Now uh, we must talk about uh, God's initial plan. As you can see, Adam, you came to the earth to be a steward. Jak víte, Adam, tady ho máme, byl pospaven do země, aby se stal jejím správcem. Written in Genesis. Je to napsáno v Genesis. Eternal life. Věčný život. He could eat from all the trees. Mohl jít ze všech stromů. Also the trees, the eternal life. Také ze stromu života. Just one tree was not allowed. Byla tam pouze jediná výjimka. It was the tree of Byl to strom the knowledge of poznání good and, good and dobrého a zlého. This is a very interesting question. Why it was forbidden to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Je to zajímavá otázka, proč vlastně bylo zakázáno jíst ze stromu poznání dobrého a zlého? If I don't know the difference between the good and the evil, pokud nebudu znát rozdíl mezi dobrým a zlým, I will make that with Thomas. Budu moct Tomáše tady praštit. And he will say, why do you that? A on se mě zeptá, proč jsi mě to udělal? And I will say, I don't know. Co já vím? 
So can I? Yeah. <laughs> <laughs> ah, yeah. Okay. I, Thomas. Thomas. Ah. <laughs> and um, the question is also why was there a tree uh, which, which was forbidden? Stejně tak otázka je proč tam byl ten strom byl aby byl na jednou zakázaný. That was for which reason that we had the choice. Z důvodu toho abychom měli volbu. That we were free. Abychom mohli to make a choice. Se vůbec rozhodovat. You, you are not free if you don't have the, the choice. Pokud nemáte na vybranou, tak nemáte so, svobodu. God gave us the choice. Takže Bůh nám dal volbu. He said you can eat from all the trees. Můžete si dopřávat ze všech stromů. Only one you don't touch. A je to ten jeden jediný, kterého se nebudete dotýkat. And the next one, and then the devil, he played at this time the same role as he do today. Na scénu vstupuje ďábel, který už tenkrát hrál stejnou roli, jako hraje dneska. It is with the doubt. Je to pochybnost. Did God really say that you cannot eat from all the trees? Opravdu Bůh řekl, že nesmíte jíst ze všech stromů? To zavájí. Což byla lež. Never God said you cannot eat from all the trees. Bůh to nikdy neřekl, že z žádného stromu nesmíte jíst. And Adam, uh, uh, together with, with Eve, they said, no, 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 we, we, can, uh, we can eat, but uh, just from one we cannot. Adam s Evo říkali, ne, to není pravda, můžeme ze všech jíst pouze z výjimkou jednou. So the problem began. A tím začal problém. This was the initial plan to be uh, in paradise for all the eternity. Tohle byl počáteční plán, strávit celou věčnost v ráji. But with the fall of man written in Genesis, Romans and Corinthians, a, a s pádem člověka, o něm se mluví tady v těchto třech verších, God had to kick out uh, the uh, man from, from paradise. Bůh musel vyhnat člověka z ráje. Because they were not in obedience. Protože nebyl poslušný. When you are not in obedience and you, you are in sin. Pokud nejste poslušní, že to je there is no sin in paradise. A protože v ráji není žádný hřích. They had to leave paradise. Museli opustit celý ráj. It's very simple. Jednoduché. The next one, please. And then, uh, so we have now this situation. Takže teď nastala tato situace. Instead staying here. Místo toho, že by zůstali tam. have to go down. Museli on dolů. earth with a beginning and an end. Na zemi, která má svůj počátek a konec. And this period here. Tady toto období is very, very, very important for our velmi, future. Velmi důležité pro naši budoucnost. And uh, so uh, man was kicked out and God cursed who? Takže člověk byl, člověk byl vyhnán a Bůh proklal koho? Did he curse uh, man? Proklal člověka? He cursed the earth. He said, "From now you have to work. Od teď budete muset pracovat. And you, you will work very hard. Budete pracovat tvrdě. But the good news is that Jesus came with redemption. Ale dobrou zprávou je, že přišel Ježíš. It is written that Jesus came to set us free. Je také psáno, že Ježíš přišel aby nám So now this is very important. Takže teď je důležité. We are reinsured as as what as before takže teď jsme na tom stejně jako předtím a steward of the earth znovu jsme správci tentokrát země we are no more cursed we už nejsme, we accepted Jesus Christ. Nejde, jsme přijali Ježíše Krista, and už nejsme were set free by him, by him. jsme jim byli vyslobozeni. To work as a slave. Abychom museli pracovat jako otroci. That means we are in the same role as a, uh, initially uh, uh, God had for uh, Adam and Eve. Takže jsme zpátky v té původní pozici, jak to měl Evo. Steward jsme správci. On this earth. Země. And God is the owner. A Bůh je majitelem. So that means that we should not work. 
Což znamená, že bychom neměli pracovat. Listen now very good. We should not work to earn money. Tak poslouchejte, bychom neměli pracovat pro As a slave. Vydělávali na živobytí jako otroci. We should enter in the call the Lord has for everybody here. A měli bychom vstoupit do povolání, které Bůh pro každého z nás tady má. And the money will become the fruit of your working of your call. A peníze budou ovocem uh, vaší práce, kterou budete dělat v rámci svého povolání. This is a difference, friends. If you go Monday morning and now you say go Monday morning. A v tom je rozdíl, jestli se děsíte pondělního rána, že už zase přišel. Because you are not in your call. Protože nejste ve svém povolání. Because you are a slave. Protože jste, jste otrokem. Because you are under the lie of the devil. Protože jete pod lží Who told you that you must work. Který vám řekl, že musíte makat. To earn money. Abyste si vydělali. To pay for your food and your life. Abyste si uhradili náklady života. Instead of entering in the call the Lord has for you než abyste vstoupili do povolání, that the fruit will be money, the, kdy, kdy bude ovoce, kde peníze budou ovoce, you can use to give a way to help others. Které budete moct použít na rozdávání pomoci druhým. Under the lie of the devil in this world you are working to earn money, to uh, ďábla, budete na tomto světě dřít, abyste si vydělali. Provide for your needs. Abyste si zabezpečili svoje potřeby. And under the redemption and the God's plan, a pokud budete v Božím plánu vykoupení, you should be in your call. Měli byste být ve svém povolání. The money should become your the fruit of your working. Peníze by měly být ovocem vaší práce. And you are not working to earn money for your needs. A nebudete vydělávat peníze, abyste naplnili vlastní potřeby. But you will get money to budete je mít others to invest in the kingdom of abyste mohli pomáhat druhým a investovat do Božího království. Rozumíte tomu rozdílu? You know when I told you yesterday when I went down. Jak jsem včera povídal o tom, jak jsem se dostal na dno. Uh, I lost everything. Uh, I lost přišel everything. jsem o všechno. But I said I will come back, no problem. Ale tehdy jsem vyhlašoval, já se vrátím. To nebude when problem. When we, we got married, Liz and I. Když jsme se s Liz vzali. I said, come with me in real estate. You will will see how we can earn millions. Říkal jsem, pojď se mnou do toho businessu realit, uvidíš, jak můžeme vydělat miliony. Well, the first year it was not it was just a little behind the million, but I said next year we will uh, be much more better. Uh, první rok to bylo pod milionem. Říkal jsem, příští rok to bude lepší. And then the Lord said, you are a kingly paid slave. Ale pak mi Bůh řekl, ty jsi sice královsky placený, ale otrok. In the night he told me you are a kingly paid slave. Večer mi jednou řekl, jsi královsky placený otrok. I said, but Lord, I, I will earn millions, I know how to do it. So, you know, ale pane, já vydělávám miliony, vím, jak se to dělá. To, to invest in, in kingdom, uh, in mohl investovat do království. In your kingdom. Do tvého království. As I, I didn't uh, teach yesterday. A jak vyučoval včera Adam. It is not your money God wants. To ne, Bohu nejde o tvoje peníze. He said, I don't care about your millions, I want your heart. Říká, mě nezajímají tvoje miliony, já chci tvoje srdce. I said, oh, that's another story. Můj pří, já jsem reagoval, hm, tak what, to je jiný příběh. What, what exactly you, you want to have? A tak co teda ode mě chceš? He said, stop with this business and follow me. Nech tady toho biznisu a pojď za mnou. I said, oh, 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 oh. <laughs> I said, Lord, to si you know, now we, we, we train a, a young uh, uh, guy, uh, family father, two children. Uh, Bože, ale my tady uh, teďka připravujeme mladého chlapa, je to otec dvou dětí. He is uh, really uh, uh, a zero, you know, he is, he is Katastrof. Uh, je v podstatě naprostá nula, je to katastrofa. But you sent him and I said I will make with to, uh, from you an entrepreneur. A ty jsi mi ho poslal a já jsem řekl, že z něho udělám podnikatele. His wife said, uh, good, good luck. A jeho manželka sama na to reagovala, no tak to dělá mnoho štěstí. Today this guy is successful. Dnes je ten člověk úspěšný. Three years. Po třech letech. We coached him. Tři leta jsme se mu věnovali. So I was engaged 
For three years when the Lord said, Stop this business. Takže tři roky jsem se mu takhle věnoval a v tom najednou Bůh řekne, nech toho. I said, Lord, he, I promised him 6500 francs each month. Já jsem mu pane, ale slíbil, že vydělá 6,5 tisíce franků každý měsíc. And he měsíc. promised 2000 here and 1000 here and 1000 here and so. Zatím měl vždycky tisíc tam, tisíc tam a tak. I said this is stronger than the 14,500 to remember. A tohle je ještě něco silnějšího než těch 14,500, jestli si vzpomínáš. I said this 20,000 a month. Sorry, I did. 20,000 a month. And what is it about it? Uh, each month I needed 20,000. A teď, teď jsem potřeboval každý měsíc 20 tisíc. Not for Lisa and me. Ne pro Lisa, pro sebe. Because we had 6,500 for this young entrepreneur. Dvě, my jsme potřebovali 6,500 na jednou vladu. 2,000 for a mission here, 1,000 here, 1,000 here, 2,000 here, 1,000 here, 2,000 here, 1,000 here, 1,000 here, 1,000 here, 20,000? 20,000? I said, Lord, do you imagine what you are asking me? A Bože, ti uvědomuješ si vůbec, o co mě žádáš? He said, "Do you believe that I'm able for twenty thousand? If I was able for fourteen thousand five hundred?" A odpovědi bylo: Věříš mi, že jsem schopen ti sehnat dvacet tisíc, tak jak jsem ti sehnal čtrnáct a půl tisíce? And I, I said, "I beg your pardon." Tak jsem reagoval. Of course, of course you are able. Samozřejmě, že jsi schopen. I said, but now it's a problem. How will I become free? I have contracts for two years with a uh, investment group. Další otázku bylo, ale jak se z toho mám vyblést, protože tady mám kontrakty s investory na asi dva roky. He said, this is my problem. A Bůh řekl, tohle už je můj problém. You just say yes or no. Od tebe chci slyšet jenom ano nebo ne. I discussed with Liz. Tak jsme to probrali s Liz. Hoping that she would say, no, no, that's a crazy thing. <laughs> Doufal jsem, že řekne, ne, to je blbost, do toho nemůžeš jít. <laughs> yes, řekla, we will do that. Ano, uděláme to. I said, oh my God. <laughs> no, nás <laughs> Three days later I was free. Three weeks? Three, days. three days. days. O tři dny později jsem byl volný. I had a shock. Mě to šokovalo. I provoked the rupture with This investment group. Já jsem oznámil ukončení spolupráce s touhle investiční skupinou. Because they didn't respect uh, an engagement. They didn't, they, they didn't respect. A důvodem bylo, že nedodrželi podmínky. So I became angry. I became angry. Byli naštvaní. I didn't understand why. Já jsem nechápal proč. I said finish friends. Here you have all the documents. Nicméně já jsem mohl říct, pánové, skon, kon, skončili jsme, tady máte veškeré dokumenty a je to za námi. And then there was no more income. Ale zároveň tím skončil jakýkoliv příjem. And I said to me, now, uh, what will we do? A teď jsem říkal, Liz, co budeme dělat? A she said, there is no problem, I have multiplication of food. Ona reagovala, tady problém není. I had multiplication of money. Já jsem zažil znásobení jídla, znásobení peněz. My God never forsake me. Bůh mě nikdy neopustí. So he will never forsake you. Takže neopustí ani tebe. And then she read me each morning the passages where is written. Uh, a každé ráno pak četla pasáž, kde je napsáno. That Jesus said, when God will provide for the birds, že Bůh se stará o nebeské ptactvo and so on, a tak dále. Then he will also do it for you. Takže to tež udělá i pro tebe. Each morning. Každé ráno. <laughs> and uh, you know, it is coming here. In your mind. Do mysli. Entering here and then it must go down in your heart. A pak to musí pomalu sejít do srdce. And then you say yes, that is what I want. A pak řeknete, ano, to That chci. belongs to me. To mi patří. You know, we, we must become violent, friends. A někdy musíme být násilní. Matthew 11. Matouš 11. 12. 12. Violent. It's not the violence against God. A není to násilí vůči Bohu. It's the violence against the enemy. Je to násilí vůči nepříteli. It's the violence against the doubt. Je to násilí vůči pochybnostem. That you say, This is the word of God that is what I want. Řeknete, toto je Božíslo, to mi chci, to mi patří. And sometimes you must put your Bible on the floor. 
Někdy si člověk musí položit Bibli na zem and go on the Bible and say, this is my a postavit se na ní a tohle je můj základ. No, it's just paper. Je to jenom papír, o nic nejde. And you say, this is what I want. Tohle chci. It belongs to me. To mi patří. It is not the violence against God. It's as I told. It's the violence against the enemy. Jak znovu zdůraznil, není to násilí vůči Bohu, ale násilí vůči nepříteli. The next one, please. So now we have here redemption. We are down on earth. Takže teď tady máme ten obraz. And then we have the choice to go up, upstairs or downstairs. A pak máme volbu i nahoru nebo dolů. Well, I recommend this way. Já doporučuji cestu nahoru, tu modrou. There is an enemy who has a strategy. Nepřítel má svou strategii. It's very amazing that Jesus compared God to Mammon. Je zajímavé, že Ježíš srovnával Boha a Mamu. He didn't say you can't serve uh, God and the devil. Neřekl, že nemůžete sloužit Bohu i ďáblu. The devil is the number one. Ďábel, ano, je in, uh, in, in the darkness. V temnotě. But Jesus said you can't serve God and Mammon. Nicméně Ježíš řekl, nemůžete sloužit Bohu a Mamonu. You know, Mammon is uh, very powerful. Mamon je totiž obrovsky mocný. He is uh, in uh, Uh, he is number three in the darkness. Uh, v temnotě je číslem tři. Number one is the devil. Jedničkou je ďábel. Who is number two? Kdo je dvojka? It's written in the Bible. Je to napsáno v Biblii. The last enemy that will be poslední nepřítel. Fight it is death. Yeah, exactly. Spirit of death. Je to duch smrti. So he must be behind. The Takže ten musí two. být až třetí za tou dvojkou. Mammon is a very very powerful spirit. Mammon, to je velice mocný duch. Lot of experiences with us. Má s námi velké zkušenosti. Using money which has no value. A využívá peněz, které nemají žádnou hodnotu. I will show you that this uh, in the next presentation. O tom budeme mluvit teď. That the money you have and our Swiss francs and the dollar and the euro, there is no že peníze, které máte vy, a švýcarské no, franky, americké dolary, ty nemají žádnou hodnotu. It's, it's worse than toilet paper. Je to méně hodnotné než toaletní papír. Because the toilet paper you, paper you can use. Protože <laughs> toaletní papír, který si koupíte, použijete. <laughs> Try it with your, with your money or with dollars. A zkuste to s dolarovkou. Thanks for the As I told you yesterday, in the Bible there are to jsem říkal, 2350 verses about money. Že v Bibli najdete 2350 veršů. Nearly 12 times more than about faith and salvation. Neboli zmiňuje se o něj 12 krát víc než o víře nebo spasení. Because it's a very delicate subject. Protože je to velice delikátní. As I told you in the world system it's working with this Selling and buying. Jak už jsem říkal, světský systém funguje na principu kupovat a prodávat. And the kingdom is working with a tím, co království funguje na principu dávat a přijímat. Giving and receiving. Dávat a přijímat. It is not receiving and giving. Není to přijímat a pak dávat. Luke 6, 38 is very clear. Luke 6, 38 to říká jasně. If you give, jestli budete dávat, you will receive. I have a question. Dávejte a bude vám dáno. Who is tithing? Who is tithing? Kdo dává desátky? Who gives the tithe? Kdo tady z nás dává desátky? You give the tithe. When you give the tithe, do you expect expect that something is coming back? Když dáte desátek, čekáte, že z toho něco budete mít? No. Protože dostanete něco zpátky. No, we give it. We are so nice. Ne, dáváme, protože jsme tak hodní. We are so nice people. We give. The Bible says that when you give, that you are sowing. It's written in Malachi. 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 It's written
<laughs> Friends, this is a lie of the devil. No, yeah, and dál. for this reason, the church has no money. I can tell you. Because the Mr. Mammon, he says, wow, the nice Christians. They want nothing back. Do you know that the Illuminati? You know what? The, the Illuminati are higher than the Freemasons. Illuminati are associated to the devil. Kennedy. Kennedy. Rockefeller. Rockefeller. Bush. Bush. Clinton. You never became a, a president of the United States without being an Illuminati. Člověk se nikdy nestal prezidentem Spojených států, aniž by byl iluminát. They are paying the tide. Platí desátek. Oni platí desátek. It's well known. You know, the Rockefeller, they paid the tide to a very big man of God, who was? Platí desátek. He's always living. Uh, velkého božímu muži. I will tell you the name uh, later. Až si zkoumám, tak to mám. To Graham. Mám to. Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham, he got millions from the Rockefeller Illuminati. Billy Graham, to stával miliony od Rockefeller. He shouldn't accept. Lidé říkají, tohle si neměl zí. Of course. Samozřejmě. If you take the money out of the world, just just if there's money, make your friends with the with the money coming from you know this unjust money from the world. This is a child that is an interest in the business. You must be careful. You cannot take if it's coming from drug and 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 prostitution. That's clear. Ano, to je to jasné, že když peníze budou z drog a z prostituce, tak si nevezmete. But if it's officially declared, ale jestli je to oficiálně zdaněno, then přiznáno. Let us take and invest in the kingdom. Tak si můžeme vzít a investovat do království. It must be declared. You know, musí být zdaněné, přihlášené, přiznané. So why did do they pay the tide? These these Illuminati guys. Proč tedy dnes platí desátky tito Illuminati? Because the devil told them if you pay the tide. Protože jim dělal řekl pokud budete platit. You will be blessed by God. Budete požehnáni Bohem. Because God let rain. Over the good and the evil. Protože Bůh dává svůj dešť na dobré. And the sun shining over the good and the evil. A sluníčko dává zářit na dobré. Do you understand that? He cannot be like that with you. Nemůže se takhle chovat k vám. And otherwise, we say it's the same law for everybody. A jinak mě další. To zákon platí stejně pro všechny. So you can exploit the 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 truth of the Bible. Takže můžete využít té pravdy Bible. To make good business. Udělat z toho dobrý business. Not being in faith. Aniž byste věřili. And finish in hell. A stejně skončit v pekle. This is very important to know. Je to důležité si uvědomit. We have the partnership. You know, máme partnerství. You have the church, you have business people, and you have the pastors. Business many apostles. The leaders. Obedouci. Next one, please. Now, the business people have the gift for wealth creation. Business many mají dar tvořit bohatství. And the church needs money. A církev potřebuje peníze. And Mr. Devil, he doesn't like that. Ah, Pan Diablo, he said to not like it. So he tried to make a separation. So that there is no partnership. So that there is no partnership. That there is no partnership. That there is no partnership. That business people are in another organization away in a forest in a camp. That there is no partnership. 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 And the pastor is turning around with his church and the vision. Aby pastor se točil v kruhu ze svou vizí a ze svou církví. But they don't have the money they need. A na aby na to neměli peníze. Because they are not working together. Protože nespolupracují s businessmeny. We were in a church. My jsme byli v církvi. Where we had exactly this problem. Kde jsme měli přesně tenhle problém. I had a discussion with the with the pastor. Mluvil jsem o tom s pastorem. And then we went away in another church. A pak jsme odešli do jiného sboru. To serve the church in the next one, and now we today it's working. This to funguje tak hned. With the church together. V rámci církve nebo spolu s církví. You have these five levels of individual. Je tam těch pět úrovní. Jedno ty věci rodina, církev, ekonomika, politika. And 
the actual impact of the church is limited at these three. Aktuálně o současný vliv církve je omezen na ty tři. But it should be like that. Ale měla by dosahovat, nebo ten vliv měl dosahovat až na kraj. That's exactly what the enemy wants that you are not working together, church and business people. To je přesně to, co se na nepřítel snaží. We know how to make money. My víme, jak se vydělávají peníze. And the church needs money. A církev je potřebuje. That's too dangerous for the devil. A to je potom, pokud se rozpojí, tak je to pro ďábla nebezpečné. As I told you, the system of the world and the kingdom economy, they are diametrically opposed. Jak jsem říkal, systém světa a boží ekonomika, ty jsou přímo proti sobě. You know, it's very, very easy. If you can hear something in the world system, je to velice jednoduché. Pokud uslyšíte něco v světském systému, think just to the opposite, and you are not far away from the truth. Zastavte si pravý opak a nebudete daleko od pravdy. Oh, I make an example. It's a life insurance. Já mám příklad. Životní pojištění. You must. You must die. It's a death insurance. Uh, it's when you die, that is the death insurance. And so on. And so on. Next one, please. Success. Success. In the world system, Satan is a dominator. It is written in Matthew. The Western system is a dominator. Dominator is Satan. It is written in Matthew. He proclaims that the world belongs to him. A hlásá, že svět patří jemu. He even did it with Jesus. Udělal to Ježíšovi. You remember when Jesus was for forty days fasting? Když se Ježíš postil čtyřicet dnů. He said, "When you go to your knees before me, že když mu když se přejdeme skloníš, I will give you the whole world. Já ti dám celý svět. That was a lie. To byla lež. He was not the owner. On není majitelem. He was. He is just the steward for fallen men. Je pouze správcem pro padlé, padlé lidi. And he said to Jesus, if you go on your knees, a řekl to, Ježíši, padneš li přede mnou kolena, I will give you all the debt. Já ti to všechno dám. A Jesus said, okay, now away. A Ježíš na to reagoval, jdi ode mě. So. He uses human beings and material resources. Využívá tedy lidské bytosti a materiálové zdroje. That you have success in this world. Aby měl, nebo aby byste měli úspěch ve světě. When people say how to become rich, když vám lidé řeknou jak zbohatnout, when they ask me in our in our seminars, a nebo když mě se ptají teď na našich seminářích, I can say the easiest way is you sell your soul to the devil. Já vždycky říkám, no nejrychlejší a nejjednodušší způsob je prodat duši dňávu. And he will give you success in money. On vám dá úspěchy peníze. Sex. Sex. And power. A moc. But when you are on this side, pokud jste ale na té druhé straně, it's much more difficult to be successful financially. Je mnohem těžší být finančně úspěšný. Because the world money is on this side, the world money is on this side. A my jsme vpravo. So the problem is to get the money from here to here. Problem tady je přetáhnout peníze z levého pravého. I can tell you, I know how to do. Řeknu vám, že vím jak na to. It's not, it's not complicated. Není to tak komplikované. It's up. You know, the Lord is not complicated. Bůh není komplikovaný. Yeah. And I'm not joking. A teď si nedělám srandu. Now. On this side, God owns everything. Na této straně všechno vlastní Bůh. He's he played the role of a dominator. Satan hraje úlohu dominátora. Bluffing, ale blafuje. Because he is the owner. Protože vlastně majitelem či vlastníkem je Bůh. He is a copycat. Jo, tak pouze kopíruje, napodobuje. Uses human beings and material resources as the Lord also does. Protože stejně jako Bůh jedná a užívá lidi a materiálové zdroje. You know, he is such a copycat that he has also a son, the devil. Son? Yes, a son. On je tak dobrý kopista nebo kopírovač, že má také syna. The son of God is Jesus. Protože boží syn je Ježíš. The son of the devil is the lie. A synem ďábla je lež. Written in the Bible. Je to zase napsáno v Biblii. He is a copycat. Je kopírovač. 
pro Gyator. He promises you success in this world. Slibuje vám úspěch v tomto světě. And here is success in this world and in the eternal Zatím, co Bůh je úspěchem v tomto světě i ve věčném království. Success must not be that everybody will become millionaire. Úspěch není, že se všichni stanou milionáři. That, that you will have enough for all you need. Ale úspěchem je, že budete mít dostatek na naplnění všech svých potřeb. So that you have money for all your needs. Abyste měli peníze na všechny své potřeby. And even more to can invest in good. A ještě na, navíc na to, abyste mohli dávat things. a investovat do dobrých věcí. 2 Corinthians 9, 2 Corinthians 9, 8. This is the promise of God. Tohle je Boží zaslíbení. And it's working. A funguje. The next one, please. Success in our life in the world is money, power, prestige, fame. Oh. Takže úspěch v životě. Z pohledu světa jsou to peníze, moc, prestiž, sláva, vlastnictví. You can see, instead of money, it is a steward, a faithful steward. Na boží straně místo peněz máte věrného správce. Instead of power, we should be faithful servants. Místo uh, moci máte věrného služebníka. Instead of prestige, humility. Místo prestiže máte pokoru. Instead of fame, glorify God. Místo vlastní slávy máte slávu Bohu. And instead of, uh, of taking, we should give. A místo braní nebo uh, uh, nárokování se máte dávání. In the world you say it's mine, it's yours. Ve světě se říká, to je moje, to je tvoje. I do what I want with my money. A ze svými penězi si mohu dělat, co chci. But uh, in the, in this, on this side we know that everything belongs to God. Na této straně ale víme, že všechno patří Bohu. And that we must be stewards. A že jsme správci. Faithful stewards. Věrní správci. Successful stewards. Úspěšní správci. In the world system, the life is limited to a life on this earth. Ve světě je život omezen na život pouze tady na zemi. And here we have eternal life. Zatímco tady máme věčný život. In front of us. A ten na nás čeká. As I told you, world system buying, selling, Jak už jsem říkal, svět stojí na giving, a prodávání, Bůh na dávání a přijímání. Transcendental economy, Ve světě říká matematika jedna a jedna rovná se dva, zatímco u Boha deset. Why? Proč? Deuteronomy 32. Deuteronomy 32. <laughs> Verse 30 say, ve verši 30, One chase a thousand, kde je napsáno, že jeden zažene tisíc a dva zaženou deset tisíc. So Liz and I, we pray each morning together, Takže společně s Liz se každé ráno modlíme together, spolu. Together, spolu. And that makes ten thousand. Abychom měli deset tisíc. Ten thousand enemy. Deset tisíc nepřátel. Then people come to faith. Your friends come to faith. Pak přijdou, pak lidé uvěří, vaši přátelé uvěří. Use two Corinthian Corinthian four four for this prayer to get Na to modli by použijte druhý Korinský čtyři čtyři. Because you cannot order that your mother-in-law uh, will come to faith. Čiže nemůžete nařídit, aby vaše tchyně uvěřila. You just can pray that the enemy will uh, become weak in the life of these persons. Ale můžete se modlit za to, aby nepřítel zeslábl v životě. So this is very important to be together. Takže je důležité, if you are not married and you have a friend, pokud nejste ženatí či vdané, máte together, because the Bible se says, společně, protože Bible says, mm-hmm. when two agree, kde, se dva zhodnou, you can ask whatever you want to have. It is written in my Bible. O cokoliv chcete, mám to v Biblii napsané. And you know when something is written in the Bible, pokud I, to the Lord, Bible, I want that. Bohu, Bohu říkám, tak a tohle chci. Don't be nice and say we may be if it's possible if you are not in days. <laughs> nebuďte příliš upatrní nebo milí, jak kdyby to bylo možné, pokud zrovna byste to měl čas a nejsi někdo. Say yes! Řekně, tak, That's ano, for me. Ano, tohle o mě platí, nebo to je pro mě. So you become a blessing for others. Abyste mohli být poženáni pro druhé. As this guy who was in my office, stejně jako ten člověk, co byl u mě was a maker. Byl to vinař. And uh, we bought all uh, his uh, his uh, product each year. Každý rok jsme kupovali celou jeho produkci. And one day he said, Kurt, tell me what I what I should do." A jednoho dne mi řekl Kurt, řekni mi, co mám dělat. He was not in faith. Nebyl to člověk víry. I said, "What do you mean, Paolo? He was an Italian." Byl to Ital, Paolo. Paolo, co chceš, co nemyslíš? Ke koza. 
<laughs> he said, since I work together with you, I'm, uh, is it the right expression when I say it, I'm blessed? Uh. Já nevím, jak to říct, ale co s tebou dělám, ten biznis, tak je, já nevím, jestli je to správný slovo, říká se tomu požehnaný. A jsem, yes, this is the right jsem říkal, jo, to je to přesný slovo. Said, so tell me what I should do. Tak mě teda řekni, co mám dělat. On your knees. Na kolena. Confess your sins. Biznis té říchy. Accept Jesus. Přijím Ježíše. Are blessed. Now you are blessed in the name of Jesus. A teď budeš požádný ve jménu Ježíše. Stoupně brother, you are saved. a asi mým bratrem jsi spasený. That's all. To je celý. <laughs> Next time they had a fish on the car. Příště, když to říjel, měl na autě rybíčku. His wife also was in faith. A při této bíře svou ženu. The wine became better. A to víno začalo být ještě lepší. And he said, you know, when you were uh, in, in my house, pokud byste byli v mém domě, when I told you that there are the little flies uh, coming to destroy the vineyards, když bych vám řekl, že přijdou mužky, které ničí vinice. I said, I'm, I don't know how to do because I don't want to use chemical products. Říkal, já nevím, co s tím, pokud mě to napadá a hmyz ten vinohrad a nechci to stříkat chemikálie. You said, do you have oil? Oil? Oil. Já říkal, máš olej? Olive oil. Olivový olej. Or another oil. Nebo nějaký jiný said, olej. Yes, I said, let's go outside. Říkal, jo, tak pojďme ven. The whole area, you know, we, we put a little bit of oil. Tak jsme na celou tu vinici namazali trošku oleje. And I said in the name of Jesus, no flies here in this area. A prohlásil jsem ve jménu Ježíše, žádný hmyz tady v tomto prostoru. Amen. And he had never had flies. A od té doby neměl problémy. He said that was for me just incredible. A on potom říká, že to bylo něco neuvěřitelného. Ale and if you believe, a jestli tomu uvěříte, then it works. tak to bude fungovat. Of Je to všechno otázkou víry. Faith. Faith. Víra. Now wealth creation. Takže tvorba ve světském systému, pokud máte návratnost z investic 15%, je to vynikající. In God's economy. It's Boží ekonomice je to 30 násobek, 60 násobek, 100 násobek. Jakob je, je tam napsáno, že Jakob měl 100 násobek. 100 násobek. Že měl uh, 100 násobek a 10 tisíc procent. To je to ekonomí, God's ekonomí. Takže takhle vypadá boží ekonomika. And, uh, three guys, they have a, a, an IT uh, tři pánové mají IT firmu. Vždycky jednou z nich pozvu na to, the testimony what happened in their business. Aby podali svědectví o tom, co se jim děje v biznisu. They came to a, a financial seminar. Přišli na jeden finanční seminář. Then they said, we They said, Kurt, you said that when we are working with God, we are condemned to be successful. A přišli za mnou s tím, že Kurt tedy řekl, že pokud budeme spolupracovat s Bohem, jsme odsouzeni k úspěchu. I said, yes, this is the beautiful, the most beautiful condemnation. <laughs> ano, to je to nejkrásnější odsouzení, co se vám může stát. So you want to be successful with money? Takže chcete být úspěšní v oblasti peněz? Yes. Řekli ano. I said, what will you do with the money? A co s těmi penězi pak uděláte? Because it's very important you will become very rich and I want to know what you will do. Tože pokud byste opravdu zbohatli, tak chci vědět, kam to povede. They said we will invest in our church because they, they uh, need a new building. Tak řekli, tak to investujeme do našeho sboru, protože potřebujeme novou budovu. I said without me. Tak jsem říkal, tak to ale bez mě. A já? Co? Without you? I said yes. Proč bez tebe? I'm not interested in this kind of stones. Protože tenhle z druh kamenů mě moc nezajímá. I'm interested in living stones. Mě zajímají živé kameny. You have young people in your church that have no father, no father at all. A máte ve sboru mladé, kteří nemají doma tatíka. You have the widow who máte... don't know how to pay the bills. Máte tam vdovu, která neví jak uhradit veškeré účty. Here we invest, friends. It's that or nothing. Uh, sem budete investovat. Tady nebo nic. They said okay. Oni pak souhlasili. 
We coached them for three years together with Lise and a couple of pastors. Společně s Lise a pár pastory jsme tři roky vedli. And then I entered in the in the in the uh, board of the company. A pak jsem se stal členem správní rady firmy. After one year, the net benefit was growing. A po jednom jediném roce čistý zisk vyrostl o 2280%. And it's always going up. A trvale roste dál. Why? Proč? Because we are a blessing for the name of our powerful God. Protože my jsme požehnáním pro jméno Because svého Boha. Because we are an instrument of blessing. Protože jsme nástrojem požehnání. This is the key for the success. To je klíčem k úspěchu. You know, God is looking for, searching for steward who will be, who should be successful. Hledá správce, kteří budou moci být úspěšní, so aby je mohl použít jako své nástroje. Oni jsou ve Švýcarsku, já po, po modlitbě jsem našel francouzskou firmu, a Christian company, křesťanskou, who are big problems and not far away from bank které mají velké problémy, nejsou daleko od banky. Said, Lord, show me, show me things, show me a guy like that. A ukáž nám někoho takového a Bůh jim ukázal nás. And now it's going up with this company. A i tahle ta firma teď jde nahoru. Only by applying teaching of the Bible. Pouze tím, že jsme aplikovali biblické učení. You can uh, this teaching I have some just three these books. Business God's way how a guy and a good friend. In English. Uh, I've got a book called Business God's Way or Business Machine Books. Friends, very good book. Very good book. And the best book about finance. This is my spiritual father. A tohle to je můj duchovní otec. Earl Pitts. Wealth, riches, and money. Majetek, bohatství a peníze. The real values in the eyes of God. Skutečné hodnoty v Božích očích. Human is the highest value. Největší hodnotu mají lidé. Agriculture. Největší materiální hodnota. Je tady někdo, kdo by byl v zemědělství? No farmer here. Farmář? OK. He's a very rich man. To musí být bohatý člověk. This is the highest material value. In English we call that wealth. V angličtině existuje to slovo wealth, což je něco jako zámožnost, nebo nemáme na to pěkné české překlad. The money you have in your pocket belongs to the world system. Že peníze, co máte v kapse, teď patří světskému systému. This riches. Zatím, což je bohatství. The difference between riches and wealth. Protože rozdíl mezi bohatstvím a majetkem je, that riches is not protected by God, protože bohatství není chráněno Bohem, but wealth, yes. zatímco ta zámožnost je furt chybí to slovo. Then you have real estate, houses, apartments, this is wealth. Jo, například reality, kingdom to také to zámožnosti, kingdom companies. nebo firmy, které podléhají Božímu království. And the real money I will talk about, silver and gold. A skutečné peníze, o těch budu mluvit dál, což je zlato a stříbro. In Haggai it's written, if silver and gold belongs to the Lord of hosts. V Haggai je psáno, že stříbro a zlato patří hospodinu. And all this value, this real value, toto jsou všechno hodnoty. On this side, a na této straně, is human is slave je člověk otrok agriculture and burden financial finančním břemenem real estate is now uh, the so investor investor they pre, they, pre, they, um, they uh, give a priority to the world casino you know the uh, in in in, uh, in shares and uh, all that stock exchange stock, stock exchange I call it the world casino stock exchange přednost investicí na americké nebo jakékoliv burze, já to říkám, to nazývám světovým kasínem celou burzu. And you have two se dává přednost před realitami. You have two thousand uh, com- big companies in the world who, who, uh, who uh, make the law because it's the fourth wind, you know, the economic wind. Uh, asi 2000 největších světových firm určuje pravidla, protože to je ten, jak jsem mluvil, o tom větru ekonomiky, že to je tam odstavit. The judgment is not far away from them. A soud není příliš daleko. As it is written in Isaiah, je to napsáno v Izajáši. They take house after house after house and land after land. Pozemek po pozemku. But the Lord will stop that and that is now coming. Ale Bůh to zastaví a už se to blíží. We will, we will see it together. Myslím, že to ještě spolu uvidíme. So we must be on this side and create small 
kingdom companies. Takže musíme být na této straně a zakládat malé firmy. Silver and gold, no value in the world system. Zlato a stříbro už ve světovém systému žádnou hodnotu. I will talk about that later. O tom budu mluvit dál. The time in the world you gain time by going faster. Čas ve světě to funguje tak, že čas získáte tím, že budete víc spěchat. In the world, in the God system, kingdom system, you gain time by spending time with God. V božím systému čas získáte, když budete trávit s Bohem. You have the difference between dishonesty and honesty. Podstivost a nepodstivost. Dishonesty separation from God. Nepodstivost je oddělení od Boha. Destroyed families, death, poverty, poverty, poverty. It's not the Bible. It's not coming from God. 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 It's The work is práce. Once is punishment curse. Pro svět je práce. If you are not in, if you are not in the call the Lord has for you. Pokud nejste v povolání, které pro vás Bůh má, tak je to pro vás trest. Work is a proklety. Holy calling. Zatím co uboha je to svaté povolání. Written in John. Napsáno v Janovi. And only the Christianism has a work theology. Pouze křesťanství má teologii práce, nebo pracovní teologii. Žádné z těch velkých světových náboženství nemá teologii práce. Důležitost práce pro mě, anebo k Boží slávě. Pro koho a za co dělám, abych vydělal peníze, nebo abych slučil. A tady se vidíte, co jsem říkal. Pracuji pro to, abych vydělal na živobytí. Land of just enough. A pak jste v prostoru jenom tak tak. Egypt, Egypt. But here, work in order to be able to give. If you give, you will receive. A bude tady dávat, to bude tady dostávat. If you don't give, ne bude tady dávat. Your finances will be dead. Tak vaše finance. The Jordan River is coming into the Death Sea. Říká Jorda. Teče do mrtvého moře. It's living water coming into the Death Sea. Je to živá voda, která teče do mrtvého moře. And the Death Sea is dead. A mrtvé moře je mrtvé. Because there is no water going out. Protože z něho nic už neteče ven. It keeps the water for him. Nechává si vodu pro sebe. Nic nepouští dál. Next one. In the world, do or be. Svět říká dělej, vlastní a buď. Be do. Zatím, co Bůh říká, buď, dělej a vlastní. Life filosofi, životní filosofie, one generation, svět zajímá jedna generace, after me, no problem, po mně, ať se děje, co chce. But God is a God of three generations. Bůh je ale Bohem tří generací. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jakob, Jakob, Jakob. So we should Play the same role with our children. Takže stejnou roli bychom měli hrát i my vůči svým dětem. Which alliance in the world system with everybody? A jaká je vazby navazovat ve světě s kýmkoliv? When you are in business, be careful. Ale pokud jste v biznesu, buďte opatrný. When you go into an alliance with a non-Christian, pokud uzavřete nějakou alianci s nekřesťanem, you can read it here. Tady si to přečtěte. It's like when you get married as a Christian woman with a man who is absolutely not in faith. Je to jako když se křesťanka vezme nevěřící. As as lead as Lisa told yesterday. Jak to říkala včera. Next one. Well, contract. Okay. Contract versus go on. Contract or covenant. There is a difference, but we don't have time. Go on, please. Next one. Je to rozdíl, na to nemáme teď čas. So. Switzerland has this alliance, this covenant with God since 1291 for 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 eternity. The next one. Bůh má takhle alianci od roku 1291. And our piece of five francs, this is five euros, is written. Pět franků. Dominus providebit. Na tom je napsáno Dominus providebit. God provides. This is symbolic. Bůh poskytuje. God provides. Bůh dává. Next one, yeah. 
and identify your field. You know, I told you about this tree where we shouldn't eat uh, from the tree of knowledge. So you must know that that this tree is in a cursed field. Je třeba vědět, že ten strom roste v prokletém poli, které je popsáno zde. It is the know-how of the world. Je to know-how světa. But the know-how is nothing compared to the wisdom of God. Ale to know-how není nic ve srovnání s Božím úrovstvím. We are working here with the know-how of the world instead of revelation coming from God. Protože jste s know-how světský místo toho, abyste měli zjevení od Boha. We are in the land of just enough instead of the land of abundance. Pak fungujete v systému, tak 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 vyděláme, než abyste vydělali přebytku, nebo vydělávali přebytky, dostatek. And this is a... Uh, well, we will finish with that. This is the wealth creation. Uh, you can see here. This is the price of an article. Capital cost. Kapitalové náklady. Resources, energy, wages, platinum, profit, and this. And the wealth creation is here. Ah, bohatství se tvoří tady. The earth supplies. Země dává. The work transforms. Práce. Předvořuje capital remunerate a kapitál odměňuje. Remember that was the system of God, the three together. Pamínáte si, že to je ten boží systém, když všechny tři součásti jsou spolu. It's very important to be to have a just price in every areas because the balance. I velice ve všech oblastech je důležité být vyrovnaný. Must be just. It's written in in the Bible. Musí být spravedlivé. And this element here, a tenhle ten první, is called nefesh. Se jmenuje nefesh, which means in Hebrew, which means soul. Což se co v hebrejštině znamená i duši. Creation of all three ingredients. Tvorba bohatství. Tři složky. We can. It's very easy, you know. We can. 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 We Nebude kapitál, zůstaneme tak dnes. Industrialization before Second World War was emphasis put on being. Před druhou světovou válkou byl důraz kladen na bytí, srdce. Honest, serious, faithful, důvěra, věrnost. Now we are in this period emphasis put on doing. Je důraz kladen na činění. Management by doing and not by being. Nebo všechno se ovšem rozhoduje to, co děláte, nikoli to, co jste. In the world. The economy is going well when everything is is going well. Ve světě, když všechno všechno se dáří, tak se dáří i ekonomice. In in God's economy, downturns are irrelevant. Boží ekonomice pádí dolů jsou irrelevantní. Because he is the God of the impossible things. Protože Bůh je Bohem nemožných věcí. Here you need possibles. Tady potřebujete mít možné. Podmínky k tomu, aby se mohlo dát. Even impossible conditions are possible for our God. U Boha je naprosto nemožné podmínky. Because He is the God of the impossible. Protože On je Bohem nemožného. Velká lež. Preach thanks to a virtual economy. Money makes money. Bohatí díky virtuální ekonomice peníze dělají další peníze. Úroky, spekulace. Zatímco u Boha pracujte, abyste vytvořili skutečnou prosperitu. A dělat něco z ničeho je privilegiem Boha. This is the big lie. A to je velká lež. The devil says to you, you can earn money. Bůh vám říká, že můžete vydělat peníze. By making, using money to make money. Money makes money. Můžete z peněz dělat další peníze. This is a lie. To je lež. To create prosperity, we must work. Pro prosperitu musíme pracovat. We must work. Musíme pracovat. Never we can do something out of nothing. Nikdy nedokážeme udělat něco z ničeho. The creation out of nothing is the privilege of God. Protože dělat něco z ničeho je privilegium pouze Boha. But when you begin to work, ale až začnete pracovat, together with God, společně s Bohem, and you create, začnete tvořit, and you create wealth, budete tvořit bohatství. It's very easy with God. Very easy. It's so easy. Pane, jedno ruce, je to tak lehké. That people don't know or understand. Že to lidé ani nechápu. Next one. So I think we are at the end. Myslím, že se dostáváme k závěru. Well, maybe just this one debt and GDP. Dluh a HDP. You know, one under the gold standard. I will talk about that. What that is. Potom budu dál mluvit. Ve zlatém standardu. One dollar of debt in the United States. Jeden 
Created three dollars of GDP more. Vytvořil tři dolarový růst HDP. Today the debt Dnes. grows faster than the income. Dnes zadluženost roste rychleji Today než příjmy. Today they spend one dollar fifty to create one dollar of GDP uh, uh, more. Dnes se utrácí dolar padesát na to, aby se vytvořil so dolarový růst HDP. So debt is growing faster Takže rů, uh, than the production. Takže zadluženost roste rychleji než výroba. They are at the end, as Europe is at the end. We'll talk Takže about se blíží konci stejně jako se mu blíží Evropa. What is it? You know, Paul Krugman, Nobel Prize winner. Oh my God! Uh, <laughs> držitel Nobelovy ceny Paul Krugman. No, oh my God! Never I would accept a Nobel Prize. Never. Já bych nikdy nepřijal Nobelovu cenu. We owe the debt to ourselves. Ten dluh dlužíme sami sobě. And finally, debt has no importance. A nakonec ten dluh nebude mít žádný vliv na nic. He is not better than John and Keynes. <laughs> Není o nic lepší než ten John and Keynes. John and Keynes. John and Keynes. Well, if you don't know him, you miss jestli, nothing. Jestli ho neznáte, tak jste o nic nepřišli. <laughs> and the gold standard, we talk about that in the next presentation. O tom budu mluvit v té další prezentaci. Yes. Friends, it is not enough when you get the information. Přátelé, nestačí mít informace. Must be followed by formation, which is application. Musí následovat formace nebo aplikace. To go through to transformation. Abyste přišli k transformaci. Thank you very much, people.